Oke okay, kita mau coba install scanner launch nih lens X431 ini kita sediakan tablet memorinya minimal 32 GB internal memory free 32 GB ini ada tulisnya ini alatnya ini sambungan buat di mobil biar nggak ketinggalan nih sambungannya ini flash disk data isinya pasang aja sini Hmm, Oke, okay. lalu kita cari. Hmm. File manager, file saya. Oke, okay. USB, APK Android aplikasi. Toolsnya kita install, install. Oke, okay. oke. Okay. Setelah selesai nginstall tools, kita install yang ini aplikasi Android yang tablet, HP, notebook. Oke, okay, ini kita install nih. Semua yang hijau ini kita install. Tuh langsung install aja. Gampang banget caranya. Selesai. Dua install selesai tiga install selesai empat install selesai lima yang terakhir nih aplikasi itunya install Oke, okay, buka. Lanjutkan. Oke, okay. sudah tampil. Lanjutkan. Nah, sudah tampil. Ini masih kosong. Kita belum copy data. Tinggal kita copy data aja nih. Ya, oke. Okay. Copy datanya dari Servicer Pro. Jadi hmm. yang nih Servicer Pro yang tadi tools kita buka. Oke. Okay. Jadi di ini ada USB flash filenya data launch. Ini kita copy. Ini ekstrak memori perangkat memori CN launch X431. Nah, di sini ada gambar ini. Ini ekstrak nih. Di sini menjaga tetap menyala. Oke. Okay. Kita tinggal bikin copy. Nanti sudah selesai sendiri.
Oke okay guys, jadi itu kita kasih video tutorial nginstall apa nginstall scanner launch X431 di tablet Android. Jadi kalau pakai tablet Android ini uh, lebih simpel dipakai buat jalan-jalan, eh dipakai buat jalan-jalan, dipakai buat storing, buat storing, buat pergi ngecek-ngecek mobil tuh lebih apa ya, lebih nyaman, kompatibel dan uh, ya nggak berat aja, nggak berat. Jadi kita terus kalau di depan customer pasti terlihat lebih profesional, lebih menjual gitu guys. Jadi kalau anu jangan pakai handphone. Jadi kalau pakai tablet tuh lebih apa? Lebih mantap gitu. Ya kita masih nungguin nih, masih lama guys. Ambil kopi. Oke, okay, udah selesai. Back. Back, back, back. Kita langsung buka di sini. Oke. Okay, cek. Nah, data mobil udah masuk semuanya. Tuh, mantap kan? Tuh, segitu banyaknya, guys, data mobil semuanya sampai terbaru ini. Mobil apapun yang ada di dunia ada di sini nih guys tuh sampai jet apa ini merek-mereknya nih Ciku Mazda, Jongking, Cincin, Sinkai, Sangji semuanya ada ya mantap kan guys mantap kita tinggal tes di mobil nih habis ini habis ini kita tes di mobil ya oke selesai oke kita tes ya nih scannernya ini lengkapannya ini ditancepin di sini tuh ini tujuannya supaya nggak ketinggalan karena ini ditaruhnya di sini nih oke okay. lancar dulu cep kita tes di Pajero yang mesin 4N15 karena biar ketahuan bahwa ini scannernya bisa masuk di uh, mobil yang tahun muda jadi enak jelas oke okay. Baik lagi kelihatan nih jadi X431 langsung dari Asia merek mobil Mitsubishi oke mencari bluetooth terus sudah terpasang pastikan lampu birunya sudah nyala lampu bluetooth itu yang beli biru Indikator Bluetooth. Kunci kontaknya di on. Oke, ini ini untuk pertama kali dia akan connecting dan pairing dulu. Tuh, connecting pairing kosong empat kali. Oke, oke connect. sudah langsung masuk sistem selection MPI GDI diesel oke select aja Jepang jadi kita pilih mesin sesuai de, eh, pilih tipe kendaraan sesuai dengan area dan daerahnya oke cek ini read fault code oke kembali coba untuk mesin nih jadi ini ada banyak nih banyak yang mau di scan ini tergantung tergantung dari menu yang ada di mobilnya masing-masing kalau menunya fiturnya banyak ini otomatis eh uh, scannernya otomatis langsung baca apa yang bisa dibaca dia langsung baca jadi uh, beda mobil bisa beda fitur eh, beda bisa beda menu-menu uh, ini karena fitur-fiturnya bisa beda jadi yang jelas fitur apa yang ada di mobil itu akan otomatis langsung terbaca. Jadi kalau misalkan pakai cara ini kita masuk di sistem selection, ini jadi lebih cepat langsung nih. Misalnya kita cek engine ya, MPI GDI dieselnya. Oke, okay. ke Jepang. Oke, okay. tuh. Ini modul informasian. Ini ecu nih data ecu nih, software nomor rangka. 
kode-kode apa informasi ecu nih ini fret fault code no dat no dtc no diagnosis trouble code eh uh, clear fault code ini clear tuh ini buat nge-clear ini untuk red data stream manual select ntar kita masuk ya abis ini ini read frame fresh frame data fresh frame data itu uh, adalah kondisi di saat lampu check engine menyala kalau ada ada trouble kalau ada trouble jadi nanti dia akan tampil data kondisi pas lampu check engine nyala tuh kondisinya seperti apa nah ini ditampil di sini kalau nggak ada trouble dia nggak akan ada data ini actuation test special function ini ada tes untuk leak test inisialisasian ini inisial uh, supply pump tuh supply pump exchange service Oke okay, kita udah install terus kita udah tes di mobil scannernya tinggal tinggal pakai aja kira-kira kalau cara installnya kayak gitu nanti misalkan teman-teman ada yang ngambil apa scanner launch yang basicnya Android ya kira-kira installnya kayak gitu aja gampang uh, install semuanya aplikasinya lalu uh, copy datanya dari flash disk ke memori gadgetnya tabletnya atau handphonenya udah tinggal pakai lagi langsung jadi langsung bisa jalan gampang sekali oke yang teman-teman yang belum beli silahkan beli dong karena itu untuk kebutuhan pekerjaan nggak bisa ditawar-tawar karena kalau nggak ada alat juga pekerjaannya nggak selesai-selesai nanti analisanya malah salah terus uh, larinya malah kemana-mana penggantian part segala macam ya kan oke jadi terus Follow channel kita yang belum subscribe, subscribe lah dulu biar kita berteman di YouTube ya. Oke okay, guys, see you, salam di Surfing. Hey.